হ্যালো ভিওয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা সেকেন্ড অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্ব করতে যাচ্ছি অবজেক্টিভের তোমরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্বগুলো দেখে নিয়েছো নিশ্চয়ই আশা করি তোমরা ওখানে কোনো ওখানে সবগুলো টপিক্সই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো আজকেও আমরা বেশ কিছু অবজেকটিভ নিয়ে হাজির রয়েছি যেগুলো বোর্ডে এসেছে তো এরকম ইম্পর্টেন্ট কিছু অবজেক্টিভ আজকে তোমাদের সলভ করাবো প্রথমে আমি যদি বলি যে প্রথম যে অবজেক্টিভটা আছে সেটা হচ্ছে প্লাস্টিক কত প্রকার এটা সিলেট বোর্ড দুই হাজার পনেরোর একটি কোশ্চেন এখানে যে অপশনগুলো দেয়া আছে যে এক দুই তিন এবং চার এ ধরনের অপশনের ক্ষেত্রে আসলে তোমাদের যদি এরকম কত প্রকার এ ধরনের অপশনগুলো দেয়া থাকে আসলে তোমাদের স্পেসিফিক সংখ্যাটাই জানতে হবে যে আসলে কয় প্রকার কারণ এটা তুমি যদি আন্দাজে দাগাতে যাও তাহলে সেক্ষেত্রে ভুল করার টেন্ডেন্সিটা বেশি চলে আসবে তো সেক্ষেত্রে তোমার প্লাস্টিক কত প্রকার এটা একদম বইতে ইজি দেয়া আছে এবং পার্টগুলো তোমরা সবাই নিশ্চয়ই পড়েছ প্লাস্টিক আসলে তিন প্রকার ক্লোরোপ্লাস্ট কোমোপ্লাস্ট এবং লিউকোপ্লাস্ট এই হিসেবে তিনকেই কিন্তু কারেক্ট অ্যান্সার হিসেবে দাগ দিতে হবে অর্থাৎ প্লাস্টিক তিন প্রকার ক্রোমোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্ট লিউকোপ্লাস্ট নামগুলোও জানতে হবে প্রকারভেদ কত প্রকার সেটাও জানতে হবে বত্রিশ নম্বরে যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে সরল টিস্যু কত প্রকার এটা সিলেট বোর্ড দুই হাজার একটি কোয়েশ্চেন এখানে সরল টিস্যু কত প্রকার আমি প্রথমে বলেছি যে প্রকারভেদ জানতে হলে তোমাকে স্পেসিফিক সংখ্যাটাই জানতে হবে এবং প্রকারভেদের নামগুলোও জানতে হবে তো সরল টিস্যু হচ্ছে এখানে তিন প্রকার প্যারেন্ট ক্যামা কলন ক্যামা স্লেন ক্যামা এই তিনটা টিস্যু নিশ্চয়ই নাম শুনেছ এই তিনটা টিস্যুই হচ্ছে সরল টিস্যু অর্থাৎ সরল টিস্যু সাধারণত তিন প্রকারেরই হয়ে থাকে প্যারেন্ট ক্যামা কলন ক্যামা এবং স্লেন ক্যামা সেই অনুযায়ী অন্য তিনটা অ্যান্সার হচ্ছে অপশন হচ্ছে ইনকারেক্ট আর কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে তোমার চার নাম্বারটা অর্থাৎ তিন হবে তেত্রিশ নাম্বারে যেটা বলা হচ্ছে যে প্যারেন্ট ক্যামা টিস্যু বৈশিষ্ট্য কি সিলেট বোর্ড দুই হাজার একটি কোশ্চেন এখানে অপশনগুলো আমি তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি জীবিত ও সমবাসীয় এটা এক নাম্বার অপশনে বলা হয়েছে দুই নাম্বার অপশনে বলা হচ্ছে পুরু প্রাচীন যুক্ত এবং ফাঁক নাই ফাঁক বলতে এখানে আন্তকোষীয় ফাঁকা জায়গার কথা বলা হচ্ছে তিন নাম্বার হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম পূর্ণ নিউক্লিয়াস বিহীন এবং চার নাম্বারে বলা হচ্ছে লিগনিন যুক্ত এবং খাটো তার মানে আমার প্রতিটা অপশনের সাথে আমার ভালো করে বৈশিষ্ট্যগুলো মিলিয়ে দেখতে হবে যে আমার মেমোরিতে যা আছে সেই বৈশিষ্ট্যের সাথে এখানে কোন বৈশিষ্ট্যটা প্যারেন্ট ক্যামা টিস্যুর ক্ষেত্রে মিলে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমি যদি দেখে নেই তাহলে মিলবে হচ্ছে জীবিত এবং সমবাসী অর্থাৎ এক নাম্বার অ্যান্সারটা হচ্ছে সঠিক অর্থাৎ প্যারেন্ট ক্যামা টিস্যুর কোষগুলো জীবিত এবং তারা কিন্তু সমবাসীয় কোষের অধিকারী বাকি তিনটা হচ্ছে না কারণ প্যারেন্ট ক্যামা টিস্যুর কোষ প্রাচীর হচ্ছে পাতলা আন্তকোষীয় ফাঁকা জায়গা তাদের ভিতরে আছে যেহেতু ফাঁক আছে এই জন্য দ্বিতীয় অ্যান্সারটা ইনকারেক্ট তৃতীয় অ্যান্সারটা প্রোটোপ্লাজম পূর্ণ নিউক্লিয়াস বিহীন প্রোটোপ্লাজম পূর্ণ এটা সঠিক হলেও নিউক্লিয়াস বিহীন হতেই পারে না কারণ যেহেতু সে জীবিত কোষ তার ভিতরে অবশ্যই নিউক্লিয়াস আছে চার নম্বর হচ্ছে লিঙ্গিন যুক্ত এবং খাটো লিঙ্গিন তাদের কোষেই থাকে যারা মৃত কোষ যেহেতু প্যারেন্ট ক্যামা জীবিত কোষ এই জন্য এটার কোষ পাচ্ছে লিঙ্গিন যুক্ত হবে না তো তেত্রিশ নম্বরের অ্যান্সারটা হচ্ছে এক নম্বরটাই রাইট জীবিত এবং সমবেশীয় এবার চৌত্রিশ নম্বরে আসি কোষ জিলি কি দ্বারা গঠিত এটা সিলেট বোর্ড দুই হাজার পনেরো একটি কোশ্চেন চারটা অপশন পড়ে শোনাচ্ছি প্রথম অপশনে আছে প্রোটিন দ্বিতীয় অপশন আছে লিপিড তৃতীয় অপশন আছে লিপিড এবং প্রোটিন চতুর্থ অপশন আছে সেলুলোজ এটা অ্যান্সারটা অ্যাকচুয়ালি হবে লিপিড আর প্রোটিন অর্থাৎ কোষপাচিরের প্রধান উপাদান বা কোষচিলির প্রধান উপাদানই হচ্ছে লিপিড এবং প্রোটিন যাকে আমরা একত্রে যদি বলি তাহলে এটা কে শোনা যাবে হচ্ছে লাইপো প্রোটিন নামে অর্থাৎ লিপিড আর প্রোটিন দিয়ে ব্যাকটেরিয়া সেলের কোষপাচিরও গঠিত হয় আবার বিভিন্ন উদ্ভিদ কোষেরও কোষপাচির কিন্তু কোষপ্রাচির বা কোষচিল্লি লিপিড এবং প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয় তো সেই হিসেবে কিন্তু তিন নাম্বার ढाशियल मडल कलेज एक नाम स्कूल एंड कलेज कोश्चन तो प्राथमिक जैलम প্রোটোজাইলাম আর হচ্ছে ম্যাটাজাইলাম অর্থাৎ জাইলাম টিস্যু হচ্ছে পরিবহন টিস্যু এই পরিবহন টিস্যুর একটা পার্ট হচ্ছে প্রাথমিক জাইলাম যখন উদ্ভিদটা ছোট অবস্থায় থাকে তখন এই গ্রোয়াপ অবস্থায় তার ক্ষেত্রে তার ভিতরে দুই ধরনের জাইলাম দেখা যায় একটা হচ্ছে প্রোটোজাইলাম আর একটা হচ্ছে 
ম্যাটাজাইলাম আচ্ছা 36 নাম্বার কোশ্চেনটা বলা হচ্ছে প্যারেনগামা টিস্যুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনটি এটা দুটো বোর্ডে এসেছে 2017 তে এসেছে দুটো বোর্ডে কুমিল্লা বোর্ড আর বরিশাল বোর্ড 2017 এর কোশ্চেন আমি তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি এটা বলা হচ্ছে পাতলা প্রাচীর যুক্ত দুই নাম্বার অপশন আছে আন্তঃকোষীয় ফাঁক থাকে তিন নাম্বার অপশন আছে স্টোন সেল থাকে এই তিনটা অপশন আছে নিচে কোনটি সঠিক অপশনগুলোতে 1 ও 2 আছে দ্বিতীয় অপশনে 2 ও 3 আছে তৃতীয় অপশনে 1 ও 3 আছে এবং চতুর্থ অপশন 1 2 3 তিনটাই আছে তো তোমাদের এখানে কোশ্চেনগুলো দেখে বুঝতে হবে যে কোন বৈশিষ্ট্যগুলো অ্যাকচুয়ালি প্যারেনগামা টিস্যুর সাথে যায় এই জন্য তোমাদের যে টেকনিকটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্যারেনগামা টিস্যু বৈশিষ্ট্যগুলো নিজের মাথায় মেমোরিতে সেভ রাখতে হবে যেহেতু তুমি বৈশিষ্ট্যগুলো দেখলেই জানো বুঝতে পারো যে প্যারেনগামা টিস্যুর সাথে কোন বৈশিষ্ট্যগুলো মিলে যাচ্ছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো কারেক্ট দাগাতে হবে আর বাকিগুলো কিন্তু নেগলেক্ট করতে হবে তো এখানে যে পাতলা প্রাচীর যুক্ত এই এক নাম্বার বৈশিষ্ট্য মিলে যাচ্ছে সেকেন্ড ওইটা আন্তঃকোষীয় ফাঁক থেকে এটাও মিলে যাচ্ছে তিন নাম্বার যে অপশনটা আছে স্টোন সেল থাকে অ্যাকচুয়ালি প্যারেনকামা কোষটা হচ্ছে জীবিত কোষ এটা মৃত কোষ না আর স্টোন সেলটা পাওয়া যায় হচ্ছে মৃত কোষে তাহলে সেই হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক আর হচ্ছে দুই এক আর দুই এই তিনটা এই দুটো হচ্ছে রাইট তিন নাম্বার অপশনটা হচ্ছে তোমার ভুল তো সেই হিসেবে হচ্ছে এক আর হচ্ছে দুই হবে এক নাম্বার অ্যান্সারটাই হচ্ছে রাইট হবে সাঁত্রিশ নাম্বার কোয়েশ্চেনটায় বলা হয়েছে যে রাইবোজম দিয়ে আন্ডারলাইন করা আছে ঢাকা বোর্ড দুই হাজার ষোলোর একটি কোয়েশ্চেন আর তার রাইবোজমের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায় কোনটি সেটাই হয়তো এখানে বোঝাতে চাচ্ছে এক নাম্বার বৈশিষ্ট্যে আছে হচ্ছে প্রাণী উদ্ভিদ উভয় প্রকার কোষে পাওয়া যায় দ্বিতীয় অপশন আছে জীবকোষকে জীবনের হাত থেকে রক্ষা করে তৃতীয় অপশন আছে আমি সংশ্লেষণে সাহায্য করে নিচের কোনটি অপশনে একে আছে এক ও দুই দ্বিতীয়তে আছে এক ও তিন তৃতীয়তে দুই ও তিন এবং চারে তিনটাই দেওয়া আছে তো এখানে অ্যান্সারটা অ্যাকচুয়ালি হবে হচ্ছে রাইবোজমের সাথে মিলে যাচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে প্রাণী উদ্ভিদ উভয় প্রকার কোষে এটা পাওয়া যায় এটা সঠিক অ্যান্সার জীবকোষকে জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে এটা সঠিক অ্যান্সার না কারণ জীবকোষকে জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করার কাজ করে হচ্ছে লাইফ আবরণী কলার বৈশিষ্ট্য হলো দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার ষোলোতে এসেছে আবরণী কলার বৈশিষ্ট্য কি সেটা যাচ্ছে এখানে দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার ষোলোর একটি কোশ্চেন অপশনগুলো পড়ে শোনাচ্ছি তোমাদের কোষগুলো ঘন সন্নিবেশিত একটি ভিত্তি পর্দার উপর বিন্যস্ত থাকে মাতৃকার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি অপশনে বলা হচ্ছে এক আর দুই প্রথম অপশনে দ্বিতীয় অপশনে এক আর তিন তৃতীয় অপশনে দুই আর তিন আর চতুর্থ অপশনে চারটি আছে অর্থাৎ তিনটি আছে এক দুই তিন তিনটাই হবে এরকম আর এখানে যে অ্যান্সারটা হবে আমরা দেখে নিই যে অ্যান্সারটা কোনটা হচ্ছে কোষগুলো ঘন সন্নিবেশিত এটা আবরণী টিস্যুর সাথে যাচ্ছে কারণ আবরণী কলার টিস্যুগুলো ঘনই হয়ে থাকে একটি ভিত্তি পর্দার উপর বিন্যস্ত থাকে এটাও ঠিক আবরণী কলার টিস্যুগুলো একটি ভিত্তি পর্দার উপর বিন্যস্ত হয় আর তিন নাম্বার হচ্ছে মাতৃকার পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে বেশি থাকে এটা ভুল অ্যান্সার কারণ মাতৃকার পরিমাণ যদি বেশি থাকতো এটার মধ্যে লিকুইড ধারণ করার প্রবণতা বেশি হতো বাট এরকমটা হয় না মাতৃকার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি কখনোই হয় না তো সেক্ষেত্রে আমার তিন নাম্বারটা যদি ভুল হয় তাহলে আমার অ্যান্সারটা হবে এক আর দুই আর এক আর দুই আছে হচ্ছে এক নাম্বার অপশনে সুতরাং আমার অ্যান্সারটা আটত্রিশ নাম্বারের অ্যান্সার রাইট হবে হচ্ছে এক নাম্বারটা এবার আমরা আসি হচ্ছে উনচল্লিশ নাম্বার কোশ্চেনটায় কোশ্চিনলি রয়েছে ড্যাশ এটা সিলেট বোর্ড দুই হাজার ষোলোতে এসেছে অপশনে তিনটা দেওয়া আছে দ্বি স্তর দ্বিতীয় অপশন আছে কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন দ্বিতীয় অপশন আছে মাইক্রোভিল্লি অপশনগুলোতে প্রথমটা এক আর দুই দ্বিতীয়টা এক আর তিন তৃতীয়টায় দুই আর তিন আর চতুর্থ অপশন এক দুই তিন তিনটাই দেওয়া আছে কোশিচিল্লির সাথে মিলিয়ে নেই যে কোন অপশনগুলো যাচ্ছে প্রথম প্রথম অপশনটা দ্বি স্তর হ্যাঁ কোশিচিল্লি সবসময় দ্বি স্তর দুই স্তর বিশিষ্ট অর্ধভেদ্য ঝিল্লি থাকে সুতরাং দ্বি স্তর বিশিষ্ট এটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার এরপরে আর কোনটা কারেক্ট হয়ে দেখে নেই কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন দিয়ে এটা তৈরি হয় না কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে গ্লুকোজ সমৃদ্ধ খাবার আর প্রোটিন হচ্ছে আমি সুতরাং কার্বোহাইড্রেট আর প্রোটিনের সমন্বিত কখনো কোনো যোগ হয় না সবসময় লিপিড আর প্রোটিনের সমন্বিত যোগ হয় যেটাকে আমরা লাইফে প্রোটিন বলি সুতরাং দুই নাম্বার অ্যান্সারটা ভুল তিন নাম্বার হচ্ছে মাইক্রোভিল্লি মাইক্রোভিল্লি থাকে কোচিল্লিতে কারণ কোচিল্লিতে আঙ্গুলের মতো যে অভিক্ষেপ থাকে সেগুলোকে বলা হয় মাইক্রোভিল্লি বা মাইক্রোভিলাই সুতরাং কোচিল্লির বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তিনটার মধ্যে দুটো অ্যান্সার যাচ্ছে সে
আর এক আর তিন অপশনটা আছে হচ্ছে দুই নাম্বার অ্যান্সারে সুতরাং দুই নাম্বারটা হচ্ছে কারেক্ট ওকে চল্লিশ নাম্বারটা হচ্ছে বলা হচ্ছে এখানে দুটো চিত্র দেয়া আছে চিত্র এ এবং চিত্র বি চিত্র বি এ নাম দেওয়া হচ্ছে সেন্ট্রিয়াল এবং চিত্র এতে আর দিয়ে একটা ইন্ডিকেট করা আছে দেখে আমাদের কোশ্চেনে কি বলেছে চিত্র এ এবং বি এ প্রদর্শিত অঙ্গগুলো জীবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ওকে তার কারণ জানতে যাচ্ছে এ এবং বি প্রদর্শিত অঙ্গগুলো জীবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ সেন্ট্রিয়াল আর একটা দেওয়া হচ্ছে হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট এই দুটো জীবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তার কারণটা কি সেটা জানতে যাচ্ছে এটা রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার একটি কোশ্চেন আমরা অপশনগুলো পড়ে নিচ্ছি প্রথম অপশনে আছে হচ্ছে দৈহিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে খাদ্য পরিবহন করে খাদ্য উৎপাদনে অংশ নেয় ওকে অপশনে একে এক ও দুই দেওয়া আছে দুই এ হচ্ছে এক ও তিন দেওয়া আছে তিনে দুই ও তিন দেওয়া আছে এবং চারে এক দুই তিন তিনটাই দেওয়া আছে তো আমরা অপশনগুলো দেখছি যে এক নম্বর অপশনে আছে দৈহিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এটার সাথে যাচ্ছে কিনা দেখে নেই হ্যাঁ আসলেই যাচ্ছে দৈহিক বৃদ্ধিতে জীবে দৈহিক বৃদ্ধিতে এই দুটোর ভূমিকা আছে খাদ্য পরিবহন করে এটা আসলে সঠিক না খাদ্য পরিবহন করে হচ্ছে জাইলেম ফ্লোয়েম টিসুর অংশগুলো খাদ্য পরিবহনে এরা অংশগ্রহণ করে না খাদ্য উৎপাদনে অংশ নেয় এটা কারেক্ট অর্থাৎ ক্লোরোপ্লাস্ট আসলে খাদ্য উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে এবং দৈহিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে হচ্ছে সেন্ট্রিয়াল সো আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে এক আর তিন কারেক্ট হবে আর এক আর তিন নাম্বারটা অ্যান্সারটা হচ্ছে দুই আছে তাহলে সেই অনুযায়ী চল্লিশ নম্বরের অ্যান্সারটা হচ্ছে হচ্ছে দুই এবার একচল্লিশ নম্বরে আসছি নিউক্লিয়াসের বৈশিষ্ট্য হলো নিউক্লিয়াসের বৈশিষ্ট্য হলো এটা হচ্ছে তোমার সিলেট বোর্ড দুই হাজার পনেরোতে এসেছে একচল্লিশ নাম্বার কোশ্চেন এটা নিউক্লিয়াসের বৈশিষ্ট্যের সাথে কি কি যাচ্ছে আমরা একটু মিলিয়ে নেই নিউক্লিয়াস অবস্থিত বংশগতি বৈশিষ্ট্য নিয়ত আবরণী লিপিড ও প্রোটিনের তৈরি ওকে আমরা তিনটা অপশনই পড়ে নিচ্ছি এক আর দুই প্রথম অপশনে দুই আছে এক আর তিন তিনে আছে দুই ও তিন এবং চারে এক দুই তিন তিনটাই আছে ওকে আমরা একটু বৈশিষ্ট্যগুলো মিলে নিই আমাদের কোশ্চেনের সাথে নিউক্লিয়াস উপস্থিত এটা নিউক্লিয়াসের বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে বংশগতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে ক্রোমোজোম বংশগতির বৈশিষ্ট্য নিহিত করে আর ক্রোমোজোম পাওয়া যায় নিউক্লিয়াসে এটাও ঠিক আছে আবরণী লিপিড ও প্রোটিন দিয়ে তৈরি হ্যাঁ নিউক্লিয়াস আবরণী দুই স্তর বিশিষ্ট এবং সেটা লিপিড আর প্রোটিন লাইপো প্রোটিন দিয়ে তৈরি সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনটা বৈশিষ্ট্যই কিন্তু নিউক্লিয়াসের সাথে মিলে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমার এক দুই তিন তিনটা অপশনই রাইট এবং অ্যান্সারটা যেহেতু দেয়া আছে ঘতে এক দুই তিন সুতরাং এটার অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে চার নাম্বার অপশনে চার নাম্বারটা অর্থাৎ এক দুই তিন তিনটাই রাইট ওকে বিয়াল্লিশ নাম্বার কোশ্চেনে বলা হচ্ছে যে উপরে নির্দিষ্ট পেশির টিস্যু পেশির বৈশিষ্ট্য কোনটি এটা রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার সতেরোতে এসেছে উপরে একটা চিত্র দেয়া আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ চিত্রটা দেখে বুঝতে পারছ যে এটা পেশির একটা চিত্র তোমাদের চিত্রটা সম্পর্কে এখানে ধারণা থাকতে হবে বইতে তিনটা পেশি টিস্যু তিনটা চিত্র দেওয়া আছে তার রিপ পেশি ঐচ্ছিক পেশি অনিচ্ছিক পেশি তিনটা টিস্যুই যে টিস্যুর চিত্রগুলো আছে এগুলো দেখে তোমরা চিনে নিবে যে কোনটা কোন টিস্যু এবার আমরা অপশনগুলো পড়ে নিচ্ছি যে কি কী অপশনের সাথে এটা যাচ্ছে নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত দুই নাম্বার অপশনে ইন্টার ক্যালেটেড ডিস থাকে উচ্চ পেশি দ্বারা গঠিত অস্তিতন্ত্রে সংলগ্ন থাকে ওকে চারটা অপশনের মধ্যে আমার কাছে মনে হচ্ছে ইন্টার ক্যালেটেড ডিস এটাই রাইট অ্যান্সার কারণ হচ্ছে অন্য তিনটার ক্ষেত্রে আমি যদি তোমাদের একটু বুঝিয়ে দিই যে নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত এখানে যে গোল গোল কালো কালো অংশগুলো দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস আর সুতরাং এটার মধ্যে নিউক্লিয়াস আছে প্রথম অ্যান্সারটা রাইট নয় দ্বিতীয় অ্যান্সার হচ্ছে ইন্টার ক্যালেটেড ডিস থাকে ইন্টার ক্যালেটেড ডিস হচ্ছে এখানে যে দাগগুলো দেখতে পাচ্ছ ভিতরে ডোরা কাটা পেশির মতো অর্থাৎ একটার কোষ থেকে আরেকটা কোষকে আলাদা করা হয়েছে যে দাগের সাহায্যে এই দাগগুলোকে বলা হয়েছে ইন্টার ক্যালেটেড ডিস সুতরাং ইন্টার ক্যালেটেড ডিস এখানে আছে সো এটা রাইট অ্যান্সার ধরা যায় ঐচ্ছিক পেশি দ্বারা গঠিত এটা হচ্ছে ঐচ্ছিক পেশি দ্বারা গঠিত নয় এটা যেহেতু ডোলা কাটা পেশি এটা হচ্ছে হৃদ পেশিকে ইন্ডিকেট করছে যার কারণে আমরা বলতে পারছি না যে এটা উচিত পেশি দ্বারা গঠিত হৃদ পেশি হচ্ছে হৃদপিণ্ডের ভিতরে থাকে আর হৃদপিণ্ড এটা অনৈচ্ছিক পেশির একটা অংশ আর হৃদপেশি কখনোই কোনো প্রাণীর ইচ্ছাধীন না এই জন্য এটা উচিত পেশি দ্বারা গঠিত হতে পারে না অস্থিতন্ত্রে সংগ্রহ থাকে এটা কোনো হারের সাথে লাগানো থাকে না সুতরাং এটা অস্থিতন্ত্রের সাথে কোনোভাবে সংলগ্ন থাকছে না সো আমার এক তিন এবং চার নম্বর অ্যান্সারটা সঠিক নয় আমার দুই নাম্বার অ্যান্সারটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার এবার আমরা তেতাল্লিশ নাম্বার কোশ্চেনে আসি কাজের দিক থেকে হৃদ পেশি অনেকটিক পেশি সাদৃশ্যপূর্ণ এর কারণ হতে পারে তিনটা বৈশিষ্ট্য দিয়ে দেওয়া আছে এখ
কাজের দিক থেকে ঋতপেশি অনৈচ্ছিক পেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ঋতপেশি আর অনৈচ্ছিক পেশির সাথে মিল আছে এই কথাটা বলতে যাচ্ছে এর কারণটা কি সেটা এখানে বোঝাতে যাচ্ছে প্রথম অপশনে আছে হচ্ছে দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গাদি সঞ্চালনে অংশ নেয় দ্বিতীয় অপশনে আছে উভয়ের কার্যাবলী প্রাণীর ইচ্ছা দিন নেয় তিন নম্বর অপশনে আছে হচ্ছে এরা আড়ারি ভাবে ডোরা যুক্ত হয় ওকে আমার অপশনগুলো আমি বলে নিচ্ছি এক নম্বরে এক ও দুই দ্বিতীয় হচ্ছে দুই ও তিন তিন নম্বর আছে এক ও তিন এবং চারে আছে এক দুই তিন তো আমার রাইট অ্যান্সার কোনটা আমি এটা খুঁজে নিচ্ছি এক নম্বর হচ্ছে দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গাদি সঞ্চালন অংশ দেয় অবশ্যই এরা হৃদপেশি অনেক পেশি দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ এবং এরা অভ্যন্তরীণ অঙ্গকে সঞ্চালনে সাহায্য করে উভয়ের কার্যাবলী প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয় হৃদপেশি অনৈচ্ছিক পেশির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ উভয়ের কার্যাবলী প্রাণীর ইচ্ছাধীন না এটা ঠিক আছে কারণ হৃদপেশি অনৈচ্ছিক পেশি এটা প্রাণীর ইচ্ছাধীন টিসু নয় এরা নিজের ইচ্ছায় কাজ করে না এরা আপন নিয়মেই কাজ করে আর তিন নম্বর হচ্ছে এরা আড়ারি ডোরা যুক্ত তো আড়ারি ডোরাযুক্ত এরা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে আড়ারি ডোরাযুক্ত শুধুমাত্র হৃদ পেশি বাট অনৈচ্ছিক পেশি কিন্তু আড়ারি ডোরাযুক্ত নয় সুতরাং আমার তিন নম্বর অ্যান্সারটা রাইট নয় বাকি যে উপরের দুইটা এটা সঠিক অ্যান্সার সুতরাং আমার এক ও দুই যদি অ্যান্সার হয় তাহলে আমার সঠিক অ্যান্সারটা হচ্ছে তেতাল্লিশের এক অর্থাৎ এক ও দুই অপশনটা সো এখানে আমার কাজের দিক থেকে হৃদপেশি অনেচ্ছিক পেশির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অ্যান্সারটা হচ্ছে দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গাদি সঞ্চালনে অংশ নিবে এবং উভয়ের কার্যগুলি প্রাণী ইচ্ছাধীন নয় এক এবং দুই তো এই ছিল দ্বিতীয় অধ্যায়ের কিছু অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন তোমরা নিশ্চয়ই এই কোয়েশ্চেনগুলো ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো আমি কিন্তু প্রতিটা অপশন তোমাদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি আশা করি তোমাদের এই অবজেক্টিভগুলো খুবই কাজে আসবে নেক্সট এপিসোডে আমরা অন্য কোনো অবজেক্টিভ নিয়ে হাজির হবো সে পর্যন্ত ভালো থাকা সবাই ধন্যবাদ সবাইকে